조선시대 숙종양비 인원왕후 김씨 인원왕후 김씨는 조선 19대왕 숙종의 두 번째 계비로 경은보원군 김주신과 가림부부인 조씨의 딸이었습니다. 1687년 11월 3일에 태어난 인원왕후는 1701년 인연왕후가 사망하자 곧바로 관택되어 1702년 음력 10월 3일에 16세의 나이로 숙종의 세 번째 왕비의 책봉이 됩니다. 참고로 이때 숙종의 나이는 41세였고 세자유는 왕비보다 한살 연하인 15세, 연인군 금은 9세였습니다. 그런데 인원왕후의 간택은 당시에 약간의 논란을 일으키게 됩니다. 아직 노년이 되지 않은 숙종의 나이와 국모의 자리를 비워두어서는 안 된다는 유교적 명문 때문에 새 왕비를 맞는 것 자체는 논란이 없었지만 시기가 너무 일렀다는 게 문제였습니다. 당시 숙종은 인연왕후가 죽은 지 1년도 안 됐는데도 왕비의 간택을 서둘렀던 것입니다. 결국 판윤 이연업이 간택을 미루거나 간택된 후보를 별공해두고 상이 끝나면 왕비의 책봉시키라 간언했지만 한성격하던 숙종은 괘씸하다며 그 자리에서 그를 파직시켜버립니다. 그러나 그렇게 급하게 결혼한 것 치고는 숙종이 어린 인원왕후를 특별히 총애했다는 사료는 거의 없습니다. 인원왕후는 엄격한 궁중생활, 장난 아니게 까다로운 나이 많은 남편, 그리고 나이 차이 별로 안 나는 의부다들들 사이에서 마음고생이 무척 심했던 것으로 보입니다. 그녀는 입궁하자마자 1년 만에 쓰러진 것을 시작으로 종기, 피부병, 전염병 등 각종 병을 달고 살게 됩니다. 그런 탓에 조선왕조실록에 남아있는 왕비 시절 인원왕후에 대한 기록은 왕비가 병을 앓다가 자리를 털고 일어나니 내가 몹시 기쁘다 라는 숙종의 상투적이고 의례적인 발언이 전부였습니다. 이렇게 인원왕후는 숙종 생전에 존재감 없는 왕비로 무난히 살았던 것으로 보이고 그래서인지 왕가의 사이에 후사가 없게 됩니다. 1720년 숙종이 사망하고 해자윤이 즉위하자 인원왕후는 왕대비가 되었고 당시 왕실에서는 인원왕후보다 윗대의 대비들이 없었기에 그녀는 34세의 젊은 나이에 왕실 최고 서열이 됩니다. 이때까지만 해도 왕비 시절과 다름없이 그냥 조용히 살아갈 줄 알았으나 바로 다음 해인 1721년 연인군의 왕세제 첩봉과 뒤이은 신의 목사로 본격적인 노론과 소론의 정쟁이 시작되면서 인원왕후 역시 왕실 최고 어른으로 이 암투를 피할 수 없게 됩니다. 1721년 병약했던 경중은 후사가 없었지만 아직 33세의 젊은 나이였습니다. 하지만 집권 세력인 노론은 후계를 그의 배달은 동생인 연인군으로 만들기 위한 실력 행사에 들어갑니다. 정원 이정소의 상소를 시작으로 후사를 정한 것을 경종에게 강력하게 요구했고 심지어 거물급 노론 대신들이 궁으로 몰려와 왕을 압박하기에 이릅니다. 결국 경종은 굴복을 하게 되고 왕실 최고 어른인 왕대비 인원왕후까지 노론의 의견을 강력하게 지지함으로써 연인군은 조선왕조 역사상 유일하게 왕세제로 책봉이 됩니다. 참고로 인원왕후는 연인군의 생모인 숙빈 최씨와 가깝게 지냈기에 그녀의 소생인 연인군을 아꼈으며 소론의 딸이었지만 숙종 사후 노론으로 당색을 바꿨다는 오해가 있을 정도로 그를 지지해 왕세제 책봉에 결정적인 역할을 하게 됩니다. 실제로 인원왕후는 왕비 시절부터 노론이니 소론이니 하는 정치색을 일절 가지고 있지 않았습니다. 이후 그녀는 왕세지 책봉과 더불어 연인군을 양자로 입적해서 정통성을 세워주게 됩니다. 하지만 발톱을 숨기고 있던 경종이 신이 목사로 수많은 노론 대신들을 죽일 때 연인군은 경종의 지지 세력인 소론에 의해 영모의 주범으로 몰리게 되지만 인원왕후는 펄쩍 뛰며 연인군을 몸소 보호하고 끝까지 그의 방패막이가 되어줍니다. 결국 1724년 연인군이 왕위에 오르자 인원왕후는 왕의 법적 어머니자 대왕 대비로 후한 대접을 받으며 편안한 여생을 보내게 됩니다. 이러한 인원왕후는 어려서 일찍 궁에 들어와서 그런지 왕실 법도를 엄하게 가르쳤습니다. 일례로 영조의 후궁인 숙이문씨가 왕의 총애를 등에 얻고 
사도세자의 생모인 영빈이 씨에게 함부로 대드는 사건이 벌어집니다. 당시 궁중예법상 세자의 생모에게 해서는 안될 일이었고 심지어 풍계도 영빈이 높았기에 대왕 대비 인원하고는 이를 알고 노발대발하며 세자와 영빈 앞에서 숙이문 씨의 종아리를 때리게 됩니다. 또한 그녀는 손자인 사도세자를 무척 아끼고 사랑했습니다. 아버지에게 사랑받지 못한 사도세자 역시 할머니 인원왕후를 잘 따랐고 영조는 대왕대비께서 매일 사도세자를 끼고 밥을 먹여서 애가 뚱뚱해졌다고 투덜거릴 정도였습니다. 시간이 흐르고 영조와 사도세자의 대립이 격화될 때 인원왕후는 영조 양비 정성왕후 서씨와 함께 두 사람을 중재하려고 애를 썼으며 죽기 전까지 사도세자를 보호해줍니다. 이렇게 매사에 엄격하고 강한 결단력으로 조선후기 공중의 법도를 바로잡았던 인원왕후는 자신을 깍듯이 모시던 며느리인 영조비 정성왕후가 65세로 세상을 떠난 뒤약한달 후인 1757년 5월 13일 창경궁 경충전에서 71세로 승하하게 됩니다. 이렇게 사조세자를 아끼던 왕실 여인들이 하나씩 다 세상을 떠나게 되자 결국 조선왕조의 가장 비극적인 사건 중 하나인 이모화변이 일어나게 됩니다. 앞에서 연인군이 조선왕조 역사상 유일한 왕세제라고 한 부분에 의문을 가지시는 분들을 위해 자세히 살펴보려 합니다. 우선 왕의 아오이면서 왕위를 계승한 경우는 태종, 명종, 영조가 있습니다. 이 중에서 정종은 왕자의 난을 일으킨 아우 이방원의 후원으로 왕이 되었고 1400년 정통성 확보를 위해 이방원을 왕세제가 아닌 양자의 형식으로 세자에 책봉하였고 얼마 후 왕위를 물려주게 됩니다. 또한 인종은 후사가 없는 상태에서 세상을 떠나기 전 이복 동생인 경원대군에게 왕위를 전한다는 유언을 남깁니다. 이는 대군으로 있다가 왕이 된 경우에 해당하기에 결국 왕세제에 책봉된 후 왕위에 오른 경우는 유일하게 영조밖에 없었습니다. 